good morning friends and a very warm welcome to you all i'm sohail yusuf and i'm going to present another edition of the hindu editorial discussion on our channel inspire civils aaj humne jo discussion ke liye articles liye hain the hindu se to teen hi articles aaj discussion ke layak hai from the exam point of view aur wo teen articles jo hai one is related with uh, the prime minister narendra modi's visit to the manila philippines where he will be participating uh, four conferences basically one is regarding the क्वाड विच इज इनफॉर्मली क्वाड की एक मीटिंग होगी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक और मीटिंग होगी रिगार्डिंग द रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आर सी ए पी विच इज आसियान प्लस सिक्स और दो मीटिंग्स होने वाली हैं जो कि विच विल टेक प्लेस बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड अदर हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज तो एक तो इस आर्टिकल के को लेके क्योंकि ये मीटिंग जो हो रही है इट इज़ गोइंग अंडर यू नो एक एक ग्रुप बना रहा है इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूएस और इंडिया ये इंडिया यूएस ऑस्ट्रेलिया और जापान विच इज़ सीन एज अ मूव टू काउंटर जो कि चाइना का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट दबदबा बन बन रहा है इन दी इंडियो इंडो पैसिफिक रीजन इन दाउथ चाइना सी तो वो एक तरीके से उस मूव को काउंटर करने के लिए हालांकि इंडिया नहीं दिखाना चाहता है कि ये वो इसलिए ये मतलब एक तरीके से ग्रुप बना रहे हैं बट जो लाइंस है वो काफ़ी क्लियरली लिखी गई है कि ये एक तरीके का जो ये ग्रुप बन रहा है कॉर्ड ये इसीलिए बन रहा है ताकि ये काउंटर कर सके चाइना की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को तो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज अपार्ट फ्राम इट मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट जो है जिसमें कि रिसेंटली दो चेंज लाई गई है एक चेंज ये लाई गई है कि इसमें एक तो ट्वेंटी वीक्स का जो है पहले एक तरीके से जो लीव मिलती थी वो इससे पहले 16 वीक्स की थी अब बढ़ा के कर दी गई है 26 वीक्स तक और इस इसके अलावा क्रैश फैसिलिटी को जो कि एम्प्लॉयर्स है उनके लिए मैंडेटरी बनाया गया है क्रैश फैसिलिटी को रखना तो ये आर्टिकल जो है ये इन दो चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करता है कि किस तरीके से ये जो है ट्वेंटी वीक्स का और क्रैश फैसिलिटी का जो मेन मेजर प्रोविजन इस एक्ट जो कि मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट उसकी अमेंडमेंट में लाए गए हैं ये किस तरीके से बर्डन फाइनेंशियल बर्डन लाएगा एम्प्लॉयर्स के ऊपर जो कि प्राइवेट सेक्टर में है और ये इसी के ऊपर बात करता है कि गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा ये जो फाइनेंशियल बर्डन है इसका वो उठाना चाहिए या इसके जो नॉर्म्स है थोड़े से रिलैक्स करने चाहिए तो एक और जो आर्टिकल है वो इट इज़ रिगार्डिंग द लोन वेवर तो लोन वेवर से रिलेटेड ये आर्टिकल है कि एक ग्रोइंग क्लैमर है अबाउट यू नो Uh, about uh, giving the waiver to the farmers instead of bringing about the changes in the manner in which credit is dispensed or in the manner in which credit is given to the farmers hum kya kar rahe hain hum aur uh, jo jo ek tarike se there is a rallying cry kafi sare governments ne loan uh, maaf kar diya recently up ki government kar rahi hai ne kiya aur uh, abhi jo hai baki uh, states mein bhi demand hai jaise karnataka mein hai ya baki states mein demand hai तो गुजरात इलेक्शंस 2019 के इलेक्शंस इन सब को ध्यान में रखते हुए जो पॉपुलिस्ट मेजर्स गवर्नमेंट्स लेती है गवर्नमेंट ऑफ द डे लेती है तो उनमें ये लोन वेवर जो है एक इजी बेट बन जाता है फिर उनके लिए लेकिन आर्टिकल में ये डिस्कस किया गया है कि जो लोन वेवर का फ़ायदा है वो सभी तक पहुँचता नहीं है अगर देते भी है तो वो उन्हीं तक पहुँचता है जो वेल ऑफ होते हैं और ऊपर से प्रोडक्टिविटी में कोई इनक्रीज नहीं आता है मतलब इनक्रीज नहीं होता है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं होती तो इस आर्टिकल में यही लिखा गया है कि किस तरीके से आप जो स्ट्रक्चरल नॉर्म्स हैं उनको आप चेंज कीजिए इंस्टीट्यूशन को और आप स्ट्रॉन्ग बनाइए फर्दर आप लोन दीजिए हालांकि लोन माफ नहीं कीजिए बल्कि लोन दीजिए उसमें थोड़े से आप चेंजेस लाइए जो कि प्रोसीजर आप देते हैं लोन इनफॉर्मल क्रेडिट के बजाय आप इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड कीजिए टू द फार्मर्स ताकि उनकी जो हालत है वो सुधर सके तो ये भी हम डिस्कस करेंगे इसके अलावा और दो चार आर्टिकल्स हैं बट दे आर नॉट वर्थ डिस्कशन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एक ब्रिटेन की इंटरनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक आर्टिकल टाइटल टाइटल्ड द कैबिनेट की ऑस जिसमें कि यही कहा गया है कि ब्रिटेन की जो कैबिनेट है वहाँ पर दो मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया है तीसरा जो है वो धमकियाँ दे रहा है वो डिक्टेट कर रहा है टर्म्स और एज ए रिजल्ट ऑफ जो चालीस जो मेम्बर्स हैं कैबिनेट के ब्रिटेन की कैबिनेट के दे आर रेडी टू यू नो वो एक तरीके से रेडी है टू टू ब्रिंग ए मोशन को नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द पार्लियामेंट ऑफ द ब्रिटेन अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर और उनको आठ लोगों का और सपोर्ट चाहिए तो वो एक तरीके से सरकार ही गिरा देंगे तो uh, ये ब्रिटेन की इंटरनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड इशू है और इसके अलावा एक और आर्टिकल है जो कि रोहिंग्या क्राइसिस से रिलेटेड है रोहिंग्याज के बारे में थोड़ा सा कहा गया है रोहिंग्याज के बारे में काफ़ी 
डिस्कस हो चुका है पिछले आर्टिकल्स में भी हमने डिस्कस किया था रोहिंग्या के बारे में तो रोहिंग्या जो कि हमें पता ही एक म्यांमार की प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटी है जो कि एक उन्नीस से अपनी सिटीजनशिप राइट्स के लिए लड़ रही है म्यांमार में तो इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि इससे पहले तो चाहे मतलब जो जनता गवर्नमेंट है उनके ऊपर उन्होंने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इल्ज़ाम लगाया था या एक तरीके से एलिगेशन लगाई थी कि वो हैंडल नहीं कर पा रही है क्राइसिस को लेकिन इस आर्टिकल में जो जो ऑथर है सेइंग दैट जो रोहिंग्याज है दे दे सेल्स हैव नॉट बीन एबल टू एडजस्ट इन इन ए कंट्री एक तरीके से वहाँ पर कल्चरल पैरल पैरल चल रहे हैं वो कल्चरली इन इन कंट्रास्ट टू वॉट म्यांमार इज एंड वॉट दे आर दे आर मोर यू नो इन इन प्रॉक्सिमिटी टू द अदर कंट्रीज कल्चरली बाकी रिलीजसली या बाकी जो उनके उनके ट्रेडिशन है उसके हिसाब से वो बांग्लादेश इंडिया और पाकिस्तान से ज़्यादा मिलते हैं राधा दैन म्यांमार तो इसमें यही कहा गया है तो ज़्यादा कुछ नया नहीं लिखा गया है uh, और भी एक और आर्टिकल है विच रिगार्डिंग द रिफ्यूजी क्राइसिस इन द श्रीलंका तो उसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है तो चलिए आज के पहले आर्टिकल पर हम आते हैं द फर्स्ट आर्टिकल विच वी गोइंग टू डिस्कस टूडे इज इन फैक्ट अबाउट द ईस्टर्न प्रोमिस इट्स आर्टिकल अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज विजिट टू फिलिपींस टू अटेंड द आसियान इंडिया समिट द ईस्ट एशिया समिट द रीजनल कॉम्प्रेंस इकोनॉमिक पार्टनरशिप एंड अपार्ट फ्राम इट द कोआर्ड ग्रुप मीटिंग एंड दिस दीज ऑल थिंग्स हैव बेसिकली पुट इंडिया यू नो सेंटर स्टेज इन द एशियन रीजन नाउ विच इज कॉमनली विच इज और मोस्टली रेफर टू एज इंडिया इंडो पैसेफिक बाई यू एस यू एस उसको इंडो पैसेफिक भी कहता है इस पूरे रीजन को तो इंडो पैसेफिक रीजन जो है और जो इंडिया की क्लोज टाइज इमर्ज हो रही है विद यू एस ये एक तरीके से अब सेंटर स्टेज बन गया है इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का जो कि एक्ट इंडिया जो एक्ट इंडिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो इंडिया की है उसमें देर इज ग्रोइंग एम्फेसिस ऑफ इंडिया टूवर्ड्स द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज इन ऑल थ्री सेफेयर्स चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे वो स्ट्रेटजिक हो या चाहे वो इकनॉमिकल हो इन तीन स्पेयर्स में इंडिया जो है इंडिया वॉन्ट्स टू हैव अ मैक्सिम लेवरेज आउट ऑफ दू नो आउट ऑफ द आउट ऑफ द ईस्ट एशियन कंट्रीज राइट तो मिस्टर मोदी जब एक तरीके से मनीला में आए तो उससे पहले उन्होंने मीटिंग की एक कॉर्ड ग्रुप की मीटिंग हुई जो कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि कॉर्ड क्या है इससे पहले हमने बहुत डिस्कस किया है इसके ऊपर तो ये 2006 में ये आइडिया जो है पहले इट वाज मूत और इट वाज इन फैक्ट ब्रॉट बाय शिंजो एबे जो कि जापानीज प्राइम मिनिस्टर है तो ये उन्होंने लाया था ये आइडिया तो अब ये एक तरीके से शेप ले रहा है बट शेप किस तरीके से ले रहा है शेप इस तरीके से ले रहा है कि ये जो कंट्रीज जो इसमें आई हैं जैसे कि हमने कल भी कहा इनके अंदर कन्वर्जेंस है कन्वर्जेंस है ओवर सर्टन इशूज जैसे कि दे वॉन्ट टू टैकल नॉर्थ कोरिया दे वॉन्ट टू यू नो कंटेन चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुंस इन दिन इन द एशियन रीजन तो ये चीज़ें जो है ये तीनों कंट्रीज का एक तरीके से इनका ऑब्जेक्टिव है इंक्लूडिंग इंडिया तो ये इसीलिए ये आइडिया जो है ये पहले पुट किया था 2006 में अब ये इनका जो बेसिक आ, इनका जो एम है ये कह रहे हैं कि हम फाइनेंशियल रिसोर्स जो है वो और प्रोवाइड करेंगे या प्रूडेंट फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि हम इस रीजन को ग्रो कर सकें ताकि हम इस रीजन में जो एक तरीके से पॉवर्टी है या डेवलपमेंट के जो इशूज़ हैं हम उनको टैकल कर सकें इंडिया का इंडिया को साथ ले हम एक तरीके से इन सारे इशूज़ को टैकल कर सकें बट इट्स इट्स क्वाइट अपेरेंट द राइटिंग ऑन द वॉल इज़ क्वाइट अपेरेंट कि वो करना क्या चाहते हैं वो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू कंटेन चाइना उनकी जो असल की पॉलिसी है वो चाइना को कंटेन करनी है करने की है ताकि वो चूंकि देखो जो जो कर्जे की ज़रूरत होती है डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए तो लोग या जितने भी कंट्रीज है कंट्रीज के हेड्स है चाहे वो श्रीलंका हो चाहे वो नेपाल हो चाहे वो म्यांमार हो चाहे वो मालदीव हो तो वो जाते कहाँ पे हैं वो जाते हैं चाइना के पास अब चाइना जो है वो उनको कर्जा देता है कर्जा दे देता है डेवलपमेंट पर्पस के लिए फिर उसके ऊपर वो इंटरेस्ट इतनी चढ़ा देता है कि उस आ, उस उस कर्जे को उतारने के लिए भी उनको फिर कर्जा लेना पड़ता है चाइना से एक तरीके का डेट ट्रैप वो बना देते हैं उनको एक तरीके से डेट ट्रैप का शिकार बनाते हैं जो कि विशेष सर्कल ऑफ डेट होता है वो उससे फिर निकल नहीं पाते हैं तो इस चीज़ को कम करने के लिए या चाइना से आ, मतलब कम चाइना से लोग ज़्यादा कर्जा ना ले इसके लिए आ, ये ग्रुप जो है वो बना रहे हैं ताकि 
जो जो भी कर्जा है कंट्रीज का डेवलपमेंट पर्पस के लिए वो ऑन ईजियर टर्म्स जो है यही ग्रुप जो कॉर्ड का एक ग्रुप है वो प्रोवाइड करे तो एक तो प्रूडेंट फाइनेंसिंग को लेके कॉर्ड बन रहा है और दूसरा चीज ये एक तो कॉर्ड का जो पर्पस है एक तो प्रूडेंट फाइनेंसिंग का है और दूसरा पर्पस जो है वो कम्युनिकेशन लिंक्स को इम्प्रूव करने का है ठीक है जी कम्युनिकेशन लिंक्स जो हैं वो बिटवीन कंट्रीज बिटवीन एशिया पैसेफिक बिटवीन अमेरिका यूरोप और जो भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं इनके बीच में कम्युनिकेशन लिंक्स इम्प्रूव हो तो उसी लिए एक तरीके का जो ये बॉर्डर रोड इनिशिएटिव चाइना का चाइना ने बनाया था ब्रिक सॉरी बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जिसे कहते हैं और जिसको वन बैड वन रोड इनिशिएटिव भी कहते हैं तो उसको भी एक तरीके से काउंटर करने के लिए काउंटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाना चाहते हैं इन दी एशियन तो एक तरीके का है रेस क्रिएट करना चाहते हैं बट इसमें अगर देखें तो इंडिया जो है इंडिया यू नो इंडिया का जो है इसमें थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ेगा थोड़ा सा कदम जो है वो ऐसे नहीं उठाने पड़ेंगे कि वो अपेरेंटली दे आर दे आर टेकिंग ऑन चाइना ये नहीं दिखाना है कि हम वे टेकिंग ऑन बिकॉज कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि जो भी ये इसमें कॉर्ड में कंट्रीज आ रही हैं चाहे वो इंडिया चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो यू हो या चाहे जापान हो उनका जो बॉर्डर है वो चाइना के साथ नहीं मिलता इंडिया का बॉर्डर चाइना के साथ मिलता है तो इंडिया नीड्स टू हैव अ पीसफुल एंड कोऑपरेटिव रिलेशनशिप जैसे हमने कल भी कहा था कि एक तरीके से जो भी ये बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है इंडिया अपनी जो भी उनकी जो भी उनके रिस्ट्रिक्शंस थे लिमिटेशंस थे या जो भी उनके कंसर्न से रिलेटेड दिस पर्टिकुलर इशू वो रेज कर सकता था उनके साथ और दे कुड हैव सेट ऑन द टेबल टेबल एंड दे कुड हैव डिस्कस द थिंग्स बट इंडिया चोज अ डिफरेंट वे इंडिया चोज टू ब्रिंग इन रोप इन अदर अदर पार्टनर्स इन द रीजन विच विल certainly create a situation which will not be uh, fruitful for the peace and prosperity of the region because apparently hame ye dikh raha hai ki ye developmental projects yahan pe la rahe hain ya ye ek tarike se development region ki karna chahte hain but on on guise of it they are trying to create a counter forum to contain china which will not be uh, you know jo china ko acha nahi lagega plus china india jo hai wo sco yani ki shanghai corporation uh, jo organization hai wo uska bhi member hai जिसमें कि रशिया भी इन्वॉल्व है तो रशिया से भी एक तरीके से चाइना इंडिया जो है वो फिर अलग थलग रह, रह जाएगा या बिकॉज देन जो रशिया है चाइना है और जो भी लाइक like माइंडेड जैसे कि जिनके जिनके आइडियाज कन्वर्ज होते हैं तो वो एक अलग से एक फॉर्म बना फोरम बनाएंगे इस मूव को काउंटर करने के लिए ठीक है जी तो कॉर्ड का जो मतलब है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो मेरे टाइम सेलवेंस के लिए आ रहे हैं या किसी और चीज़ के लिए आ रहे हैं बल्कि वो जैसे हमने अभी कहा ये रूल ऑफ लॉ एस्टेब्लिश करने के लिए प्रोडक्ट फाइनेंसिंग के लिए या जो एक तरीके से अल्टरनेटिव फाइनेंसिंग मॉडल है टू द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इंश ये सब करने के लिए दे आर ट्राइंग गेट देयर एंट्री इनटू टू द एशिया पैसिफिक रीजन तो uh, एक तरीके से हम अब ये कह सकते हैं कि जो uh, इंडिया जितना छुपाना चाहे वो छुपा नहीं सकता है इस चीज़ को कि ये जो ये जो इन्होंने कोलेशन ऑफ डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं या कॉर्ड जिसे कहा गया है ये सिर्फ सिंपल इस चीज़ के लिए आ रहा है कि ये चाइना को चाइना की इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए आ रहा है और एक तरीके से अब जो जो भी जो भी एक तरीके से रिजर्वेशन दिखाई है आर ने जो कि रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकनॉमिक पार्टनरशिप है बारह कंट्रीज का ये एक पार्टनरशिप है तो ये दे 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 एक तरीके से अब इंडिया जो है इंडिया ने कहा है कि दैट वी वांट दिस आरसीईपी जो है ये हमारे लिए जो uh, उन्होंने एक तरीके से बैरियर्स क्रिएट किए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ टैरिफ एंड ऑल दैट दे शुड बी रिड्यूस ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ ग्लोबल ट्रेड कर सकें ठीक है जी तो दिस वॉज दिस आर्टिकल सिंपली अगर हम समरी में देखें तो समरी में यही कहना चाहता है कि कॉर्ड का uh, एक तरीके से इंडिया इंडो पैसिफिक रीजन में आना जो है वो पीस और स्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं रहेगा क्योंकि एक रेस सेट करेगा इन ऑल ऑल सफेयर्स वेदर इट इज मिलिट्रली वेदर इट इज फिनेंशियली वेदर इट इज पॉलिटिकली या किसी और तरीके से ये एक रेस सेट करेगा जो कि ठीक नहीं रहेगा फॉर दी फॉर द साउथ ईस्ट एशियन रीजन और फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट फॉर द ईस्टर्न रीजन ऑफ एशिया नाउ नेक्स्ट जो आर्टिकल है इट्स अबाउट द वेवर लोन वेवर जो कि काफ़ी ग्रोइंग एक तरीके से हमने कहा कि क्लैमर है अबाउट लोन वेवर तो ये इस आर्टिकल को लेके तो इंडिपेंडेंस आज़ादी के बाद ही जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा है इंडिया की एग्रीकल्चर पॉलिसी का वो ये रहा है कि वो इम्प्रूव करे फार्मर 
जो किसान हैं उनको लोन जो है वो आसानी के साथ मिल सके और उन वो ज़्यादा जाए बैंक्स के पास लोन लेने के लिए रादर देन गोइंग ऑन मनी लैंडर्स या इनफॉर्मल क्रेडिट क्योंकि वो एक विशेष डेट सर्कल फिर बनाता है जिससे कि वो फार्मर जो है वो निकल ही नहीं पाता है तो इनफॉर्मल जो सोर्सेज है क्रेडिट के वो काफ़ी एक तरीके से टैक्सिंग होते हैं काफ़ी यूचरियस होते हैं उनमें काफ़ी इंटरेस्ट होता है तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं ताकि वो जो एक तरीके से जो क्रेडिट है क्रेडिट के फ्लो को फार्मर्स तक जो है वो इजीली पहुंच पाए उसके लिए गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस स्टेप्स व्हिच इंक्लूड्स द नेशनलाइजेशन ऑफ द कमर्शियल बैंक एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रूरल रीजनल रूरल बैंक्स एंड फर्दर नाबार्ड हैज डन अ कमेंडेबल जॉब एज फार एज द फ्लो ऑफ यू नो द क्रेडिट टू दिन ईजियर टर्म्स एज फार एज द फाइनेंसिंग द यू नो एग्रीकल्चर इज कंसर्न ना इंडिया ने एक तरीके से काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं जैसे हमने कहा तो जैसे कि क्रेडिट फार्म क्रेडिट स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च की गई किसान किसान क्रेडिट कार्ड 1990 1998 में लॉन्च किया गया इस तरीके से एग्रीकल्चर डेट वेवर एंड डेट रिलीफ स्कीम 2008 में लाई गई थी जिसमें कि तकरीबन बीस हज़ार करोड़ रुपये का लोन जो फार्मर्स ने लिया था वो वेव ऑफ किया गया था इसी तरीके से इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाई गई थी 2010-11 में जिसमें यह कहा गया था कि जो 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 किसान अपना काम अच्छे से कर जिनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो अगर उन्होंने कर्जा लिया है तो अगर उनकी प्रोड्यूस अच्छी है तो गवर्नमेंट जो है वो उनके हाफ पे उनके बिहाफ पे कुछ कर्जा जो है उनका वो पे करेगी इसी तरीके से प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर आए थे तो ये सारी स्कीम्स इसीलिए लाई गई थी ताकि जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है वो फार्मर्स तक पहुंच पाए ठीक है ये काफ़ी एक एनकरेजिंग साइन है कि जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है वो आठ लाख करोड़ से लेके कर दो में जो था अब दस लाख करोड़ तक पहुंच गया है 2017-18 में और इस इसका भी अगर हम देखेंगे तीन पॉइंट पंद्रह लाख करोड़ जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए यानी कि उन्होंने उससे ट्रैक्टर्स खरीदे हैं हेवी फॉर्म इक्विपमेंट्स थ्रेशिंग मशीन खरीदे हार्वेस्टर्स खरीदे हैं हार्वेस्टिंग मशीन खरीदी है तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में वो चले गए हैं तो बाकी का जो है वो क्रॉप लोन है या जो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ यू नो एग्रीकल्चर एंड फार्म और वेलफेयर ने जो रिपोर्ट जारी की उसके हिसाब से ये स्टेस्टिक्स है एज फार एज दी लोन इज कंसर्न तो एक्चुअली जो जो एक्चुअल क्रेडिट फ्लो है वो कंसिडरेबली एक्सीड किया है टारगेट से तो रिजल्ट Uh, जो है वो ये दिखाता है कि काफ़ी इंक्रीज हुआ है एज फार एज इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इज कंसर्न एक्सटेंडिंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इज कंसर्न तो एक एक तरफ से तो जो फ्लो ऑफ इंस्टीट्यूशनल फार्म क्रेडिट इट हैज इट हैज गॉन अप लेकिन जो ये फार्मर वेवर स्कीम लॉन्च की गई है हाल ही में इससे स्लो डाउन हुआ है इससे जो पेस है एक तरीके से एग्रीकल्चरल ग्रोथ की वो स्लो डाउन हो गई है क्योंकि जो ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सपोज हम उत्तर प्रदेश की बात लें तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा कि हम 36 लाख करोड़ का लोन वेवर देंगे इसी तरीके से सतासी लाख फार्मर्स को हम छत्तीस छत्तीस हज़ार करोड़ का या 36 लाख करोड़ का हम देंगे आ, ये सॉरी क्या लिखा है यहाँ पे इट इज़ इनफैक्ट थर्टी सिक्स लाख करोड़ विच मीन्स थर्टी करोड़ का एक तरीके से उनको दिया गया है वेवर यानी कि इनको ये लोन नहीं भरना इसी तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी 34,000 करोड़ का लोन वेवर प्रॉमिस किया है 89 लाख फार्मर्स को तो डिमांड जो है लोन वेव करने की वो इंक्रीज ही हो रही है क्योंकि पंजाब में महाराष्ट्र में महाराष्ट्र में तो पहले ही हो गया कर्नाटका में बाकी स्टेट में भी ये हो रहा है और ये बढ़ता ही जाएगा क्योंकि दो के इलेक्शन आने वाले हैं तो गवर्नमेंट जो है वो पॉपुलिस्ट मेजर्स अडॉप्ट करती हैं जैसे ही इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो ये एक सीरियस डिबेट मतलब उठा एक सीरियस डिबेट इस पे उठती या एक सीरियस डिबेट वाला इशू है कि क्या ये जो हम फार्मर्स को लोन वेवर देते हैं या लोन देते हैं सब्सिडाइज रेट इससे क्या फार्म फार्मर फार्मर के वेलफेयर में बढ़ोतरी आती है क्या किसी ने कोई इंडेक्स देखा है कि जब हम फार्मर्स का लोन वेव करते हैं इससे फिर प्रोडक्टिविटी आती है उससे उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है या फिर फार्मर का इससे वेलफेयर होता है तो ग्लोबल लेवल में स्टडीज़ ने इंडिकेट किया है कि ये जो एक्सेस है टू द फॉर्मल क्रेडिट ये इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है हाउस होल्ड इनकम भी इंक्रीज होती है लेकिन 
इसके बीच में यानी कि ये जो ये जो रिसेंटली हमने देखे हैं ये ये अब सारे पॉलिटिकल मूव्स हैं इनसे कोई प्रोडक्टिविटी वगैरह इंक्रीज नहीं हुई है इनफैक्ट प्रोडक्टिविटी डिक्रीज ही हुई है ये जो वेवर वगैरह देते हैं फार्म हाउस को तो अगर हम एक स्टैटिस्टिक्स ले जो बोरिंग होल्डिंग्स है हाउस होल्ड्स है थर्टी जो है वो क्रेडिट लेते हैं इनफॉर्मल सोर्स से जो कि मनी लैंडर्स होते हैं और वो काफ़ी हाई रेट पर उनको देते हैं और इसके अलावा जो ट्वेंटी फाइव टू सेवन पर एन पे उनको फिर वो रिटर्न करना पड़ता है इसी तरीके से मतलब अगर हम देखेंगे एक सिनारी देखेंगे तो हमें क्रेडिट रेट्स जो है या क्रेडिट एक्सेसिबिलिटी जो है टू द फार्मर्स उसको इंक्रीज करना है रादर देन यू नो इंट्रोड्यूसिंग स्कीम्स लाइक लोन वेवर उससे तो कुछ होगा नहीं क्योंकि उन्होंने लोन लिया हुआ है ऑलरेडी तो आप उनका उनके कर्जे माफ़ कर रहे हो और वो फिर क्या करते हैं दे रिजॉर्ट टू मनी लैंडर्स जो कि इनफॉर्मल क्रेडिट होता है और वो उनसे 25 से तकरीबन 70 परसेंट के इंटरेस्ट रेट पे वो आ, मतलब पैसा लेते हैं तो उससे फिर उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा जो आप उनका ऑलरेडी वे ऑफ करो तो इससे बेहतर है कि आप उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट दो उस, उस मेकेनिज़म में थोड़ा सा रेट कम रखो ठीक है जी और अलग अलग तरीके की स्कीम्स लाओ ताकि वो और अवेल कर सके क्रेडिट और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके तो एक नेगेटिव रिलेशनशिप देखी गई है बिटवीन द साइज ऑफ द फार्म एंड द पर कैपिटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ठीक है और इससे भी ये पता चलता है कि जिसका एक तरीके से जितना ज़्यादा फॉर्म है ठीक है जी जितना ज़्यादा फॉर्म है अगर वो क्रेडिट ज़्यादा ले रहा है उसका वे वाफ ज़्यादा हो रहा है तो उसकी एक्सपेंडिचर या उसका जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो और कम होता जाएगा ठीक है जी फर्दर एक एक्सेस जो है इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन क्रेडिट को इससे फार्मर की जो रिस्क बेयरिंग एबिलिटी है वो एनहेंस हो जाती है और वो रिस्की वेंचर्स में चला जाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक तरीके से उनको ज़्यादा यील्ड मिलेगा वो वो तब नहीं करेगा जब उसको एक आप सारा लोन ही माफ़ कर दे तो उसको पता है आप कुछ उतारना नहीं है तो आराम से बैठ जाता है मेहनत नहीं करता है ठीक है जी इसी तरीके से अगर हम एन के शेड्यूल को देखें तो उसमें भी यही कहा गया है कि जो रूरल हाउस होल्ड जो कि एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करते हैं उनकी जो रेट है वो इंक्रीज हुई है 9.15 परसेंट पर एन बिटवीन 2002 टू एंड ट्वेल्व जो कि वाइल है सिक्सटी परसेंट जो एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट्स इंस्टीट्यूशन क्रेडिट के थ्रू लैंडलेस या मार्जिनल फार्मर्स के थ्रू हुई है उसमें भी जो डिमांड है उनकी वो कम हुई है तो स्टेस्टिक्स जो है वो ये दिखाते हैं कि 82 परसेंट जो हमारी इंडिया में है वो इंडेटेड है 82 परसेंट जो फार्मर्स है वो किसी न किसी तरीके से इंडेटेड है और अब जो इन लैंड में रिजाइड करते हैं तो या इन इन जो जो यहाँ पे इनका एक तरीके से हमने जो फार्म्स दिए हुए हैं तो वो ज़्यादा वलनरेबल है और ज़्यादा डेट रिडन रहेंगे इन द कमिंग टाइम्स तो ये जो आ, आप फॉर्म वेवर्स दे रहे हो इससे कोई ज़्यादा हेल्प नहीं होती है क्योंकि जो मेजॉरिटी प्रपोर्शन होती है फार्मर्स की वो आउटसाइड दे रिमेन आउटसाइड ऑफ दिस एम्बेड क्योंकि ये जो सब्सिडाइज लोन मिलता है या जो ये आप वेव करते हो ये उनका होता है जिनका कि लैंड ज़्यादा है जिनने ज़्यादा कर्जा लिया है और उन्हीं का ज़्यादा वाइप ऑफ होता है तो जो बाकी हैं उनका उनको ज़्यादा कुछ होता नहीं है तो इससे बेहतर ये रहेगा कि आप क्रेडिट पॉलिसी को रिविजिट करो और फर्दर आप आ, मतलब बैंक्स के पास जाओ आप या जो जो भी नबार्ड है या जो भी बाकी जो एग्रीकल्चरल बैंकिंग के साथ डील करते हैं उनको आप एक तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे दो कि आप आ, अच्छे से आ, ये जो आ, लोन की पॉलिसी है इसमें थोड़ा सा चेंज करो आ, रेट्स कम करो या लोन जो है वो अट्रैक्टिव बनाओ फॉर द फार्मर्स ताकि वो कैपिटल आइटम्स खरीद सके और अपने जो आ, उनका फार्मिंग है उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके दूसरा जो स्टेप है वो गवर्नमेंट जो है अलॉन्ग विद द फार्मर्स लॉबी शुड यू नो दे शुड कम्प्लीटली डिसिस्ट फ्रॉम क्लैमरिंग फॉर लोन वेवर्स एज इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट टेम्प्रेरी रिलीफ फ्रॉम डेट बट इट लार्जली फेल्स टू कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स द फार्मर्स वेलफेयर इन द लॉन्ग रन क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी पे एक तरीके से डेंट करता है तीसरा चीज़ जो है वो इट शुड बी अंडरस्ट दैट राइटिंग ऑफ लोन वुड नॉट बी यू नो दे वुड बेसिकली पुट ऑन प्रेशर Uh, and uh, already india has got you know fiscal resources or uh, fiscal deficit is already in, in in india already there is a huge amount of fiscal deficit so it will further burden the uh, you know exchequer unnecessarily isse kuch hoga nahi ye freebies bhi bhi se kuch hoga nahi it, it is rather you should try and improve the structural methods you should improve the farming ki methods aap unko improve karo taki uh, 
एक तरीके से आप अच्छे से आ, काम कर सको और आप बेनिफिट ले सको जो भी आ, आपको मिल रहा है अब अगला आर्टिकल जो हेट्स अबाउट द मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट तो रीसेंट अमेंडमेंट्स लाए गई हैं मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट में जिसमें कि 26 वीक्स ऑफ पेड मेटर्निटी लीव और मैंडेटरी क्रैश फैसिलिटी जो है ये मेजर फीचर्स है ये पाथ ब्रेकिंग है लेकिन इसके ऊपर काफ़ी सारे कंसर्नस रेज किए गए हैं रिसेंटली जो लेबर मिनिस्ट्री की पैनल है उन्होंने प्लेस किया था उन्होंने एक तरीके से एक एक रिपोर्ट प्लेस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इसके इस इस इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी फाइनेंशियल बर्डन आएगा एम्प्लॉयर्स के ऊपर तो ये जो है उनकी कंसर्न्स को लेजिटिमाइज करता है तो अमेंडमेंट्स जो है इसमें ये सारी अमेंडमेंट्स किस लिए लाई गई ये इन्फेंट मोटेलिटी रेट जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए लाई गई मेटर्निटी मोटेलिटी रेट जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए लाई गई इन्फेंट मोटेलिटी रेट मीन्स दैट यू हैव टू इम्प्रूव द इन्फेंट्स जो कि हो जो जो नवजात शिशु जिसे कहते हैं तो उसकी रेट जो है वो आप इंक्रीज करना चाहते हैं या जो भी लेक्टेटिंग मदर्स है आप जो भी एक तरीके से जो बर्थ देती हैं टू द न्यू वंस तो उनकी रेट को भी आप इम्प्रूव करना चाहते हो तो इसमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन में एक बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि जो मेजर्स इंट्रोड्यूस किए किए गए थे पर्टिकुलरली जो क्रैश फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस करना तो ये कॉस्ट इंटेंसिव है ये काफ़ी इसमें पैसा लगेगा और ये एम्प्लॉयर्स को क्योंकि अगर कोई ले अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है वो एम्प्लॉयमेंट देख रही है या जो जॉब के लिए जाना चाहती है तो इंटरव्यू में बैठती है तो जो एम्प्लॉयर्स है दे वुड सी दैट ओके दिस लेडी इज़ प्रेगनेंट तो इसकी प्रेगनेंसी की वजह से हमें दो खर्चा आएंगे एक तो हमें इसके लिए क्रैश फैसिलिटी रखनी है और दूसरा हमें इनको एक तरीके से 26 वीक्स की मैटर्निटी बेनिफिट की पेड लीव देनी है तो दे वुड नॉट हायर हार राइट इसी तरीके की कंसर्न जो है वो आई ने भी उठाई थी तो ये एडवोकेट करता है कि जो मैटर्निटी बेनिफिट है ये या तो कंपल्सरी सोशल इंश्योरेंस स्कीम के थ्रू आप प्रोवाइड करो या पब्लिक फंड्स के थ्रू प्रोवाइड करो या अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो फिर थोड़ा सा बर्डन जो है वो आप उठा लो लेकिन गवर्नमेंट जो है उन्होंने गवर्नमेंट आज तक किसी गवर्नमेंट ने ये नहीं दिखाया है कि हम इस चीज को इस, इसका बर्डन आपको शेयर करेंगे ठीक है जी तो अगर हम सीधी सीधी सी बात देखें एक जो एक जो की गोल होता है या की गोल जो होता है मैटर्निटी बेनिफिट का वो है कि बेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो फैसिलिटेट करना अब अगर ब्रेस्ट फीडिंग सही से होती है तो उससे काफ़ी सारे जो मोटेलिटी रेट है इम्प्रूव हो सकती है ठीक है जी तो 2017 में एक रिपोर्ट की रिपोर्ट जारी की थी ग्लोबल ब्रेस्ट फीडिंग कलेक्टिव ने उन्होंने ये कहा था कि जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है इन ग्लोबल हेल्थ दैट इज यू नो राइट काइंड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप जो माँ जो है वो अगर अपने बच्चे को सही से ये मतलब ब्रेस्ट फीड कराती हैं सही टाइम पे या काफ़ी टाइम तक तो उससे आपकी जो इन्फेंट मोटेलिटी रेट है वो इम्प्रूव हो जाएगी दिस इज़ वॉट ग्लोबल ब्रेस्ट फीडिंग कलेक्टिव लेड बाई यूनिसेफ सैद तो रिपोर्ट ने यह भी कहा कि इंडिया जो है इंडिया इज पॉइज टू लूज एन एस्टिमेटेड फोर्टीन बिलियन डॉलर इन इट्स इकोनॉमी और जीरो पॉइंट सेवन सेवेंटी परसेंट ऑफ इट्स क्रॉस नेशनल इनकम ड्यू टू हाई लेवल ऑफ चाइल्ड मोटेलिटी एंड ग्रोइंग नंबर ऑफ डेथ्स इन द वुमेन फ्राम कैंसर एंड टाइप टू डायबिटीज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू जिस जो कि एट्रीब्यूट है टूवर्ड्स इन एडिकेट ब्रेस्ट फीडिंग तो दिस इज वॉट द रिपोर्ट सेड कि इंडिया को जो है चौदह बिलियन डॉलर का जो है नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो इन एडिकेट है तो इट्स नॉट टाइम फॉर गवर्नमेंट टू शोल्डर द फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है फाइनेंशियल मटीरियल मेटर्निटी बेनिफिट्स को प्रोवाइड करने के ताकि वो एनेबल करे एम्प्लॉयज को कि वो रियम्बर्स करे एक्सपेंसिज जो कि वो इनकर करते हैं विद रेस्पेक्ट प्रोवाइडिंग दिस मेटर्निटी लीव एज वेल एज प्रोवाइडिंग क्रेश फैसिलिटीज इन एडिशन गवर्नमेंट जो है उनको इनोवेटिव एंड कॉस्ट इफेक्टिव वेज एंश्योर करने चाहिए कि वर्किंग वुमेन जो है दे आर नॉट फोर्स टू डिसकन्टिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग तो ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग जो है उससे काफ़ी इकोनॉमी को अगर सही से नहीं होती है तो काफ़ी इकोनॉमी को नुकसान पहुँचता है तो इसमें सिंपल सी मैथड ये है कि आप Uh, जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको स्टोर करें इन एडिकेट इट्स गिवन टू द चिल्ड्रन वाइल दे आर अवे सो द ओनली प्रोविजन दैट नीड्स टू बी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू फैसिलिटेट दिस शुड बी गिवन इन क्लीन एंड प्राइवेट पंपिंग रूम तो ये सारे जो है मेजर्स जो है वो लेने चाहिए तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज 
एडिटोरियल्स आई होप दैट यू आर गेटिंग बेनिफिटेड बाय आर वीडियोस जो भी हम वीडियो बना रहे हैं आपको उनसे फ़ायदा मिल रहा है तो कीप शेयरिंग आर इनिशिएटिव कीप सब्सक्राइबिंग टू आर चैनल एंड डू लाइक अस ऑन फेसबुक थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टू डिस्कशन